Good morning. Good morning. Good morning. Welcome all. Good morning. So, if you have environmental issues, we will upload a recorded video. We will upload a recorded video. We will upload a greenhouse effect and global warming. That is the name of greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect of uh, certain gases, nala, certain particular gases, nala, nama vandu, boomi vandu enna vandu, suda. Apo boomi suda na, inna, global warming. Warming na suda na, So greenhouse effect na da, global warming ke bar. Another end you combine pani Greenhouse gases na enna, the term greenhouse ga- gas, greenhouse effect um, has been derived from the phenomena that occurs in a greenhouse. Sir, what is a greenhouse? Sir, greenhouse is not in the greenhouse. That is plant tissue culture. Plants are in the laboratory. One of the cells is one entire plant. That is in the laboratory condition. In soft nature, we have to control it. We have to control it. We have to direct it. We have to direct it. அப்போ என்ன பண்ணனும் படிபடியா படிபடியா நேச்சுரல் என்விரான்மென்ட் கொண்டு போறோம் நேச்சுரல் என்விரான்மென்ட் கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி நான் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் லேபரட்டரியில வளர்த்த ஒரு பிளான்ட் அது சீட்ல இருந்து வரல பிளான்ட்டோட ஒரு செல்ல இருந்து ஒரு லீஃபோட ஒரு பார்ட்ல இருந்து வளர வச்சேன் அத डायरेक्टली மண்ணுல கொண்டு போய் வச்சா செத்து போய்டும் கருகி போய்டும் அதனால அத நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு செட்டப் நான் வச்சிருக்கேன் அது பேரு green house அப்படினு வச்சிருக்கேன் Green house na green color la irukona artham illa adha vandu or moderate temperature theviyana appo and moisture kudukala theviyana appo and temperature control panna kudiya amaippu na vechirpen so and green house la modalla and plant kondu poi vechi adha vandu pakkuva padithittu adukapra and plant soil la poi vekkum bodhu adu saagad so adha da green house so and green house appadina term vandu plant tissue culture la irundhu or plant valathu manna kondu poi vekkiradhukku edaila or edathila kondu vandu vechi அந்த பிளான்ட்ட பக்குவப்படுத்துவோம் அதுதான் கிரீன் ஹவுஸ் ஏன்னா அந்த கிரீன் ஹவுஸ்ல வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் லோவா இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஹாவ் யூ எவர் சீன் ஏ கிரீன் ஹவுஸ் இட் லுக்ஸ் லைக் ஏ ஸ்மால் கிளாஸ் ஹவுஸ் ஆக்சுவலி அது ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் க்ளோயிங் பிளான்ஸ் எஸ்பெஷலி ட்யூரிங் விண்டர் விண்டர் சீசன்ல ஏன் பிளான்ஸ கொண்டு போய் அங்க வளர்க்கறாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் விண்டர் சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்ல நிறைய பிளான்ஸ் கருஷி போயிடும் அப்ப அந்த விண்டர் சீசன்ல கிளாஸ் ஹவுஸ் அந்த கிரீன் ஹவுஸ் குள்ள கொண்டு போய் நான் பிளான்ட் வளர்க்கும் போது அது கதகதப்பா இருக்கும் அந்த கிரீன் ஹவுஸ் குள்ள அப்ப அந்த பிளான்ட் கருகி போகாம நல்லா வளரும் அதுக்குதான் சன்லைட் போயிடும் ஆனா உள்ள போன சன்லைட் வெளியே வராது அப்ப அந்த கிரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் குள்ள டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் very much like inside a car or car ku le ac podama veil la odi pona eppadi irukumo and car ku le seat ella kanadi close pannittu vechindina bayangara heat temperature increase avula adhu mari that has been parked in sun for a few hours veil la konja nara park panni vechittu car open panni ulla okkandu paarunga eppadi irukum nu appadiye cooker ku le carrot potta mari nama vandu car ku le poi okkandu The greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of earth surface and atmosphere. Atmosphere, earth surface. And they may naturally heat up under the other period greenhouse effect. You would be, you would be surprised to know that without greenhouse effect, the average temperature at surface of earth would be, would have been a chilly minus 18 degrees Celsius. அதாவது ஜீரோ டிகிரினாலே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஐஸா போயிடும் கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் நேச்சுரலா நடக்கல அப்படின்னா நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் ரேதர் தேன் பிரசன்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் பிப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆவரேஜ் சொல்றாங்க சார் நம்ம ஊர்ல எங்க பதினஞ்சு டிகிரி நான் பார்த்ததே இல்லையன்னா சொல்லக்கூடாது உலகத்தோட ஆவரேஜ் சொல்றாங்க என்டையர் பூமியோட ஆவரேஜ் பிப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் it is necessary to know the fate of the energy of sunlight that reaches the outermost atmosphere so outermost atmosphere na nammaloda atmosphere ku surya oli vandile aarthu irukkum clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of it 
but almost half of incoming solar radiation falls on the earth surface hitting it so solar energy la kittatatta half of the solar radiation la namakku vandu bhoomi ku varu adha bhoomiya sooda kudu while a small proportion is reflected back adha half of the sun radiation solar radiation bhoomiya vandu sooda kudu adha oru konjamana part vandu reflect aayi poyidu reflect aayi enna podu atmosphere Yet surface re emits heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into the space as atmospheric gases, along with carbon dioxide, methane, etc., absorb a major fraction of it. So carbon dioxide, methane, and all reflect type or a, and the solar load, the sun, solar radiation, etc., absorb it. The molecules of these gases radiate heat energy, and a major part of which again comes to Earth's surface. So in the end, the gas may have been seen. Carbon dioxide, methane, and atmosphere are very rich. Now, Earth is in the Sun's or the Earth's part. And the trip reflects that. Most of the mail is going. And the mail is going to the trip. Why? Carbon dioxide, methane, absorb. And this trip is going to the Earth. So, what are you watching? So, the Earth is two times. Double the double the time the Earth is going to heat up. Yes. Thus, heating it up as once again. This cycle is repeated many times. So, now it is going to be repeated again. கார்பன் <laughs> So, you know, the part of the part of the contribution of various greenhouse gases to total global warming. Carbon dioxide is the most important global warming. That's why you have to maintain 20% of the percentage. 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 Global warming is the most important percentage. அதிகமாகும்போது <laughs> During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degrees Celsius. This is the meat portion of the air power. If you want to know the meat portion of the air power, you can see the meat portion of the air power. But the air power is not the air power. So, if you want to know the air power, you can see the air power in the past century. You can see the air power in the past century. பாஸ்ட் செஞ்சுனா கடந்த மூணு வருஷத்துல 0.6 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு मोस्ट ஆஃப் இட் ड्यूरिंग द लास्ट அந்த 0.6 டிகிரில அதிக பட்சம் எப்ப இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு लास्ट 3 டிகேட்ஸ் लास्ट ஒரு டிகேட்னா 10 வருஷம் लास्ट 3 டிகேட்ஸ்னா 30 வருஷத்துல தான் அதிகமா கடந்த மூணு வருஷத்துல 0.6 டிகிரி இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அது ரொம்ப வேகமா இன்கிரீஸ் ஆனது அந்த 30 வருஷத்துல தான் கடந்த 30 வருஷத்துல தான் scientists believe that this rise in temperature is leading to deleterious changes in the environment and resulting in odd climatic changes so odd climatic changes na nammal othu varada climatic changes la yerpadum idu vandu el nino effect appadi maanga ena mala kaalathula mala payum veil kaalathula veil adikum kulu kaalathula kulu adikum ana inga veil kaalathula mala payum kulu kaalathula veil adikum didirnu pani penju nadum so entire மழையே <laughs> <laughs> காஞ்சி கருவாடா இருக்கு எல்லாம் அப்படின்னா அத்தனையும் போய் பார்த்துட்டு சோறு தண்ணி இல்லாம என்ன பண்ணும் மாடு நம்மள மாதிரி கடை வாங்கிய சாப்பிடும் இல்ல அது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியா வச்சிருக்கு நிறைய டெலிடீரியஸ் சேஞ்சஸ் தான் நடக்குது Thus, leading to increased melting of polar ice. Now, important thing is that the Elmino effect is that the 
இருக்கிறதுக்கான இந்த சீசனல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம குளோபல் வார்மிங் பூமி சூடாயிருச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பூமியோட போலார் ரீஜன்ல எர்த்தோட போலார் ரீஜன்ல ஐஸ் கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது உருக ஆரம்பிச்சிடும் உருகுனுச்சுன்னா அந்த தண்ணி கடல்ல போய் சேரும் கடலோட தண்ணி அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போயிடும் ஓகே ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனிச்சுன்னா கடலோரமா இருக்க சிட்டிஸ் எல்லாம் மூழ்கி போயிடும் மட்டும் So, coastal areas are not going to be able to do the total spectrum of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research. So, global warming is not going to be able to do the research. That's why we are doing research. Okay. But the main effect is the sea coast. The sea coast is not going to be able to do the sea coast. How can we control global warming? How can we control global warming? Global warming is not going to be able to control global warming. How can we control global warming? the measures including cutting down use of fossil fuels petrol coal diesel idella use pandrada korakino improving efficiency of energy usage energy usage waste panna mudiyadhu energy ella waste panna mudiyadhu inge endha anga korukla vandi use panna mudiyadhu appma vandu oru kaigiri vaangi solanga na oru 200 meter la anda kadal irukuna nadandhu poi vaangi solanga namakku slimma nalla handsome ah irukum paakranga paravala thanni nalla irukku appo nenappaanga வண்டியில இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆகாது நமக்கும் பர்சனலான பர்சனாலிட்டி வைஸ் நல்லது குளோபல் வார்மிங்கும் நம்மளால கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்ம தடுத்த மாதிரி இருக்கும் த மெஷர்ஸ் இம்ப்ரூவிங் கட்டிங் டவுன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இம்ப்ரூவிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எனர்ஜி யூசேஜ் அப்பப்போ கரண்ட் யூஸ் பண்ண சமயத்துல லைட் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கணும் தேவையில்லாம பவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு கூடாது ரிடியூசிங் டீஃபாரஸ்டேஷன் ட்ரீஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றது ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறத குறைச்சிடணும் பிளான்டிங் ட்ரீஸ் அண்ட் ஸ்லோவிங் டவுன் ஆஃப் த Uh, growth of human population. Uh, we take the way to the end of the day, the end of the day, the end of the day, the end of the day. Okay. International initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere. So, atmosphere is uh, greenhouse gas effect. Release of the atmosphere is not the last step. In the corona summit, we have to go to the lockdown. We have to go to the lockdown. We have to go to the lockdown. அந்த லாக்டவுன்ல யாரும் எங்கேயும் வெளியே போக கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா வெஹிக்கிளும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஈவன் பப்ளிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கூட ரெண்டு அவங்க ஈவன் ட்ரெயின் பஸ் எல்லாம் கூட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஃபிளைட் எல்லாம் கூட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த வருஷம் மழை எப்படி பெஞ்சுது பாத்தீங்களா எல்லா ஊர்லயும் மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டி எல்லா ஏரியும் ரொம்ப வலிஞ்சு ரிவர் ஃபுல்லா தண்ணி போயிட்டு இருக்கு இப்ப கூட இருக்கு நிறைய கிணறு ஆறு ஏரி எல்லாம் தண்ணி இருக்கு காரணம் என்ன ஒரு மூணு மாசம் நம்ம எந்த வெஹிக்கிளும் ஓட்டாம பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கே அவ்வளவு நல்ல மழை பெஞ்சு நல்ல செழிப்பா இருக்கு ஊரு அப்போ நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் வெளியிடுற புகைனால தான் நமக்கு மழை தர மாட்டேங்குது மற்ற பிரச்சனை எல்லாம் வருதுங்கிறது தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு ஓசோன்ல ஓட்டையே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா முன்னாடி ஓசோன்ல ஓட்டை இருந்துச்சு இது திருப்பி வந்துருச்சு அந்த லாக்டவுன் எடுத்ததும் திரும்பி அந்த ஓட்டை வந்துருச்சு ஓசோன்ல ஓட்டையே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சேட்டலைட் பிக்சர் எல்லாம் காமிச்சாங்க அந்த மூணு மாசம் நம்ம ஒழுங்கா வீட்டுல இருக்கு சும்மா இருந்துருக்கு ஆனா அதுக்கு நான் நல்லா இருக்க முடியாது வேலை வெட்டிக்கு எல்லாம் போகணும் பிசினஸ் எல்லாம் செய்யணும் அப்பதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் Okay, ozone de- depletion in the stratosphere. So, in the, in the, uh, okay. how can we control global warming? Ah, it's a good chance. It's a greenhouse gas in the atmosphere. So, it's a very protocol, a Kyoto protocol. Okay. Ozone depletion in the stratosphere. Stratosphere is ozone. We know the atmosphere is in the layers of the atmosphere. அதுல ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல தான் ஓசோன் இருக்கு ஓசோன் வந்து ஓ த்ரீ அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வந்து சோலார் ரேடியேஷன்ல நார்மலாவே இருக்கு சன்லைட் வருது அந்த சன்லைட்ல நேச்சுரலாவே நம்ம ஸ்கின்ன பாதிக்கக்கூடிய நம்மளை பாதிக்கக்கூடிய நிறைய உயிரினங்களை பாதிக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் யூவி ரேடியேஷன் நேச்சுரலாவே இருக்கு சி இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டினால இப்போ ஓசோன் வந்து நமக்கு நேச்சுரலாவே என்ன பண்ணுது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனா பில்டர் பண்ணி அனுப்புது இந்த ஓசோன் லேயர் குறைஞ்சு போறது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால தான் 
ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ பார்த்துக்கணும் ஓசோன் டிப்ளீஷன்னா ஓசோன் குறையிறது அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஹேவ் இயர்லி ஸ்டடி இன் த கெமிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் கிளாஸ் லெவன்த் அபவுட் பேட் ஓசோன் குட் ஓசோன் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ஃபார்ம் இன் த லோவர் அட்மாஸ்பியர் தட் இஸ் ட்ரோப்போஸ்பியர் தட் ஃபார்ம்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ பேட் ஓசோன் வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர்ல இருக்கு கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க பேட் ஓசோன் ட்ரோப்போஸ்பியர்ல இருக்கு குட் ஓசோன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல இருக்கு பேட் ஓசோன் ட்ரோப்போஸ்பியர் அது வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டாக் கொடுக்கும் There is good ozone also. This ozone is found in upper part of the atmosphere called stratosphere. So good ozone na amun nalal, that is stratosphere. And it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. UV rays are highly injurious to living organisms. Smoking causes cancer. Smoking is injurious to health. In the manapad mein aayko chye allah padat ka muna hadi kut. But UV radiation, sunlight lehto vada, adhu ho injurious. இன்ஜூரியஸ் <laughs> terms dogs and movies in the state board question la kuda kelthunnaru so alaku ketanga biology botany ketanga new botany ketanga na telle ozone alakkara unit dogs and movies dogs and movies okay la say next inge bhoomi oda surface la irundhu earth oda surface la irundhu namakku ozone and stratosphere varaikku atmosphere varaikku ground ground na nammoda bhoomi alla irundhu டாப் அட்மாஸ்பியர் அந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல இருக்க அது வரைக்கும் உள்ள ஓசோனை மெஷர் பண்ற டர்ம்ஸ் நம்ம டாப்சன் யூனிட் டி யூ அப்படிங்க டெல்ஹி யூனிவர்சிட்டில டாப்சன் யூனிட் இருக்கு ஓகே ஓசோன் gas is continuously formed by the action of uv rays on molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere so o2 o சேர்ந்து o3 வரும் ஓசோன் ஃபார்ம் ஆகும் திருப்பியோ அந்த o3 பிரேக் டவுன் ஆகி இது பாத்துக்கங்க ஆக்சிஜன் பிளஸ் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் ஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் திருப்பி இந்த ஓ த்ரீ ஆக்சிஜன் பிளஸ் ஓவா பிரேக் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓசோன் கேஸ் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஃபார்ம் பை ஆக்ஷன் ஆஃப் யூபிரேஸ் அண்ட் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரேட் இன்டூ மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் இன் த ஸ்ட்ராட்டோஸ்கேஸ் இது திருப்பி திருப்பி நடந்துகிட்டே இருக்கும் தேர் ஷுட் பி பேலன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டீகிரேஷன் ஆஃப் ஓசோன் இன் த ஸ்ட்ராட்டோஸ்கேஸ் ஸோ ஓசோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓசோன் டிவைட் ஆகுது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில பேலன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் ஓசோனோட திக்னஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஆப்லேட் த பேலன்ஸ் ஹேஸ் பின் டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப்டட் டியூ டு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஓசோன் டிகிரேஷன் பை குளோரோ குளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சி ஸோ ஓசோன் டிப்ளீஷனுக்கு காரணமா இருக்கவே குளோரோ குளோரோ கார்பன் ஸோ ஓசோன் டிப்ளீஷன் ஆனாலும் சண்டே ரேடியேஷன் நிறைய பூமிக்கு வந்து பூமி வெப்பமடையும் குளோபல் வார்மிங் ஆகும் ஓகே பட் இது கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கிடையாது இது வந்து ஓசோனை ஸ்பாயில் பண்ற கேஸ் சிஎஃப்சி ஃபைன் வைல் யூஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் ரெஃப்ரிஜன்ஸ் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ்னா என்ன கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கு எல்லாமே ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னா வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் தான் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் அப்படிங்கிறது அது நீ ஃபார்ம் அது கரண்ட்ல சொருகி அது ஒரு பொருளை கூலாக வச்சிருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற எல்லாமே ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் CFC is discharged in the lower part of the atmosphere move so the refrigerant is in the CFC with the air conditioner apron refrigerator edhenna cooling effect jaastiya vechirpo adhenna chloro fluorocarbon veliya varudhu vandu adu poi inda molecular oxygen no oxygen is spoil padirukku so form adhu break aagudhu break aagudhu thirupi form aagadhukku andha molecular oxygen illama padirum CFC so the balance correct in stratosphere uv rays act on them uh, releasing chlorine atom chlorine degrades ozone releasing molecular oxygen so molecular oxygen apply chlorine will degrade panro with these atoms acting merely as catalyst chlorine atoms are not consumed in the reaction so chlorine consume agle ana chlorine poi molecular oxygen e degrade panni vittudu hence whatever cfcs are added to the stratosphere they permanent and continuing effect on ozone ena chlorine degrade aagala cfc la irundhu pona chlorofluorocarbon la irundhu pona chlorine molecular oxygen degrade pannudhu ana chlorine appadiye da irukku 
கண்டினியூவா அந்த குளோரின் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபர்தரா மாலிகுலர் ஆக்சிஜனை டீகிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ ஓசோன் ஃபார்மேஷன் பாதிக்கும் ஸோ குளோரின் லெவல் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அல்தோ ஓசோன் டிப்ரீஷன் இஸ் அக்கரிங் வைட்லி இன் த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் த டிப்ரீஷன் இஸ் பர்டிகுலர்லி மார்க் ஓவர் த அண்டார்டிக் ரீசன் அண்டார்டிக் ரீசனில் தான் ஓசோன் அதிகமாக குறைந்து இருக்கு திஸ் ஹேஸ் ரிசல்டட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஏரியா இன் த ஓசோன் லேயர் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓசோன் ஹோல் அப்படின்னா என்ன ஓட்டன் அர்த்தம் இல்லை அந்த ஏரியால ஓசோனோட அளவு ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதை ஓசோன் ஹோல் அப்படிம்பாங்க ஸோ திண்டு ஓசோன் லேயர் தான் ஓசோன் ஹோல் அது எங்க இருக்குன்னா அண்டார்டிக் ரீசன்ல இருக்கு நீட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் யூவி ரேடியேஷன் ஆஃப் வேர்லன்ஸ் ஷார்டர் தென் யூவி பி யூவி ரேடியேஷன் ஆஃப் வேர்லன்ஸ் ஷார்டர் தென் யூவி பி அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ரேடியேஷன் are almost completely absorbed by its atmosphere given that the ozone layer is intact but uvb ultraviolet b radiation damages dna and mutation may occur so the cancer la varadhu kaanada it causes aging of skin sikrame age aana madri skin vandu surugi poyiru damage to skin cells and the skin cells are damaged from no? various types of skin cancer varadhukku uvb radiation da kaanama in human eye cornea absorbs uvb radiation and the high dose of uvb radiation causes inflammation of cornea called snow blindness cataract etc indha mari ayyo damage padu skin and the eye alda romba adhigama uvb radiation nala badikkum such such exposure may permanently damage the cornea so eye sight e badikkadhukku vaayirukku recognizing the deleterious effect so indha mari evlo aabathu namakku varudhu of ozone depletion and international treaty known as the montreal protocol was signed at montreal montreal agreement in pathinga canada alagi in 1987 effective uh, in 1989 so i thought it emba thela sign pannanga i thought emba 9 la effective ah irukke to control the emission of ozone depleting substances so ipo la vandu pathinga refrigerator ac la vaangum bodu cfc free idhil rendu cfc veli varadu appdi solli da ela maathitaanga adhu subsequently many more efforts have been made and the protocols have laid down definite road maps separately for developed and developing countries ena developed countries kitta nariya panam irukum ava nariya measurements tharalama edukla developing countries la andha alavukku money irukad appo avanga vandu avangalukku theviyana steps la edukonu andha alavukku edukonu for reducing the emission of chlorofluorocarbons and other ozone depleting chemicals ஸோ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெவலப்டு அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கிரிட்டீரியெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ரோட் மேப்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட்டட் செப்பரேட்லி ஃபார் டெவலப் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ரோட் மேப்ஸ்னா அந்த திட்டங்கள் எப்படி கொண்டு வருது நெக்ஸ்ட் பார்க் டீக்ரடேஷன் பை இம்ப்ராப்பர் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இது நெக்ஸ்ட் பார்க் வீடியோவில் பார்த்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அடுத்த பார்க் வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் எயிட் யூனிட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிஃபைட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டவுட் இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு நீச் அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் ஓகே லாஸ்ட் பார்ட் வீடியோ நான் இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் பை சி யூ